आज के लेंसर उपर जदि आलो पड़े तब लेंसर मध्य दिए से आलो कि जापारे जदि आगे दिन जेनेसम तो से विषय के कजे लागिए लेंसर जदि सामने जेको एक जगह तुम वस्तु रखो तर पजिशने प्रतिबिम्ब तैरी है से बेपारे जानब तो प्रथम तरह आगे लेंस सम्पर् एक भलो भाव जेने एक दर्पण जो नहीं पड़े प्रतिफलन तो दर्पण देखा एक मात्र तल छो ए रखम दर्पण देखते हत तो दर्पण तल छो एक और दर्पण फोकस एकटाई क्योंकि लेंसर क्षेत्र दूटो तल थे इटा प्रथम तल और इटा द्वित तल तेंसर क्षेत्र एकटार परिवर्ते दूटो फोकस तेने एक बिंदु देखो एफ दिए लिखे ये एक फोकस ये एफ दिए लिखे ये और एक फोकस एखे जो लेंसटा नहीं तर तल और ये तल हूबहू एक ही देखते ए रकम धरण उत्तर लेंस व्यवहार कर रकम उत्तर लेंस ही तुम्हारे बे आ तो ये तल दो जेहेतु हूबहू एक ही देखते तई थे ये एफ एर जो दूरत है ओ थे एफ एर दूरत ठीक एक ही है दूरत के बी फोकस दूरत देखो आप छोट एफ दिए लिखी और एखान दूरत बी फोकस दूरत तो ये दुई फोकस दूरत दैर्घ्य समान है ये जेहेतु प्रथम ही आ एदिक देखो एदिक आलो आस मान कि चलते शुरू कर जीतु प्रथम आई बला प्रथम मुख्य फोकस पर द्वित मुख्य फोकस बला है तो एन येंसर कलो रंग लाइन टाइम के तो लेंसर प्रधान अक्ष बोले मजे जो बिंदु आज एके बला है आलोक केंद्र ए सब बेपारे आगे जो भिडियो गो आने भिडियो नम्बर चार प्रतिसरण से डिटेल्स तदि क्यों ये भिडियो के शुरू करो तब अवश्य आगे भिडियोगल देखो प्रतिसरण एक शुरू करो तर समस्त विषय ठीक बुझते पर प्रधान अक्ष है और ये प्रधान अक्षे समान आलोक रश्मि जो पड़े तातिसरण पर यह बेके जाए यह बेके गधान अक्ष के एक बिंदुते स्पर्श कर टाच कर प्रधान अक्ष के एक बिंदुते छेद कर फोकस बोली तो यकम भाव आलो गले भाव क्यों बाके आगे भिडियोते ही पढ़े तो शिखल एखान प्रधान अक्षे समान आलोक रश्मि जो पड़े तातिसरण पर मान कि बिंदुते प्रधान अक्ष के छेद कर फोकस बोली प्रधान अक्षे समान आलोक रश्मि पड़ ले प्रतिसरण पर जो बिंदु दिए जाए फोकस मान फोकस बिंदु दिए जा मानी रास्ता बराबर जाए रास्ता बराबर ही चले जाए मैं रश्मि निजे पथ विच्युत होना मैं सरबे ना धर तो देखो आलोक रश्मि एरक सोजा पथे आसो तो ये जी आलोक केंद्र है जदि ये आलोक केंद्र दिए जाए रश्मि यह आसो तो जान बड़िए जाए रश्मि कोकम भाव सरबे ना अर्थात विच्युत होना जो पथे इसे से ही पथे सोया सोई चले जाए ये ए रकम ना ए रकम क्यों छवि आँकते पर एक नीचू को यह जाए नीचू को यह आँखा है तो जे पथे इसे से ही पथे और बड़िए जाए ये दोटो रश्मि के कजे लागिए हम लेंसर जो उत्तर लेंसर जो और सामने जो जेको पजिशन वस्तु रखा है तरह प्रतिबिम्ब आँकते पर उत्तर लेंसर सामने कटा पजिशन पाई जार जो कि ना विभिन्न पजिशन तरह प्रतिबिम्ब पा तो उत्तर लेंसर क्षेत्र में देखो हमें कटा पजिशन पाई लेंसर क्षेत्र में कटा पजिशन पाई से जाना आगे छोटो एक जैमेटिक धारणा नहीं जो तुम्हें बला बिंदु की बिंदु का बोले तो एर संज्ञाटा हे ए रकम जो बिंदु हे एम एक जिन जार दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता सब ही जिरो तर मान एरक जेटा आकल ये एक बिंदु धर एर कैर्घ्य नहीं प्रस्थ नहीं उच्चता नहीं सब कटाई जिरो तो एखा जान कि बिंदु दिए निश्चय अनेकगुलो बिंदु को यदि एकसाथे जोड़ा लागान है तेल की तैरी हो जाए एक रेखा तैरी हो जाए देखो ए रकम एक बिंदुर परिवर्ते जो अनेकगुलो बिंदु के रखम पासपाशी लिखते थी तैरी कर 
একটা রেখা তৈরি করবে ঠিক তো তো এখন যদি প্রশ্ন হয় যে ধরো এরকম একটা রেখা আছে রেখার অংশ বলতে পারো এটা একটা রেখা অংশ আছে তো এই রেখা অংশের ভেতরে কটা বিন্দু আছে তাহলে বলাটা নিশ্চয়ই খুব সহজ কি করবে তুমি এখান থেকে ধরো বিন্দু গুনতে শুরু করবে যে একটা বিন্দু দুটো বিন্দু এরকম করে গুনলে দিয়ে হয়তো পেলে যে একশোটা বিন্দু আছে তাহলে তুমি বললে যে এই রেখাংশের ভেতরে একশোটা বিন্দু আছে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল তার কারণ কি একটু আগেই আমি শেখালাম যে বিন্দু মানে কি বিন্দুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তো কিছুই থাকে না তো যদি তুমি একটা বিন্দুর পাশে আর একটা বিন্দুকে বসাও একটা বিন্দু মানে কি দৈর্ঘ্যের দিকে তো বাড়ছে না মানে দৈর্ঘ্য যা আছে তাই হয়ে গেল তার পাশে যদি আর একটা বিন্দুকে বসাও তাহলে কি হবে দৈর্ঘ্য কি বাড়বে এটা বোঝার জন্য সিম্পলি এভাবে বোঝো যে এটা ধরো একটা এক সেন্টিমিটারের লাইন তার পাশে যদি আমি আরো একটা এক সেন্টিমিটারের লাইনকে বসাই তাহলে এখন কত হলো প্রথম থেকে দুই সেন্টিমিটার হলো তার পাশে যদি আরো একটা এক সেন্টিমিটার লাইনকে বসাই তাহলে পুরোটা কত হলো তিন সেন্টিমিটার হলো কেন এরকম বাড়ছে তার এক সেন্টিমিটার লাইনকে আমি পাশাপাশি বসাতে থাকছি কিন্তু বিন্দু মানে কি বিন্দুর তো দৈর্ঘ্য জিরো তাহলে একটা বিন্দু নিলা তার পাশে যদি আরো একটা বিন্দুকে বসাও তাহলে দৈর্ঘ্য জিরো প্লাস জিরো মানে জিরোই থেকে গেল তার পাশে আর একটা বিন্দুকে যদি বসাও তাহলে আরো একটা জিরো যোগ হলো তাহলে কি তুমি কি সামনের দিকে কখনো এগোতে পারবে এগোতে পারবে না তাহলে কি বলবে যে এইটুকু মাত্র লাইন এগোতেও গেলে এখানে কতটা বিন্দু আছে একটা দুটো তিনটে এরকম কি বলা যাচ্ছে এরকম যখন সিচুয়েশন হয় তখন আমরা বলি তাহলে এখানে যে বিন্দু আছে সেটা হলো অসংখ্য বিন্দু তুমি যদি অসংখ্য বিন্দু বলো তবে সেটা মোটেও ভুল নয় কারো মাথায় এরকম আসতে পারে যে অসংখ্য বিন্দু হলেও তো হয়তো এগোবো না কিন্তু আসলে এরকম যখন সিচুয়েশন হয় যে বিন্দু দিয়ে সামনে এগোনো যাচ্ছে না তখন আমরা বলি এখানে যে বিন্দু আছে সেটা অসংখ্য বা অসীম বিন্দু আছে তাহলে কি শিখলাম যে একটা রেখাংশ যদি নেওয়া হয় তো রেখাংশের ভেতরে নিশ্চয় একশো বা হাজার বা দু হাজার এরকম সংখ্যাই বলা যাবে না কটা বিন্দু আছে কি বলতে হবে আমাদের যে এর ভেতরে যে বিন্দুর সংখ্যা সেটা হলো অসীম এই কারণেই বলা হয় যে অসীম সংখ্যক বিন্দু নিয়ে একটা সরল রেখা গঠিত হয় আচ্ছা তো এটা বোঝার পর তাহলে আমরা শিখে গেলাম যে একটা রেখাংশের মাঝে কতগুলো বিন্দু থাকতে পারে অসীম বিন্দু থাকতে পারে তো এখন একটা রেখাংশের ভেতরে আমরা যদি বলি যে এখানে কটা পজিশান বা অবস্থান তুমি কটা দেখাতে পারো তুমি বলবে যে এখানে আর এখানে দুটো তো এটা একটা ধরো স্টেশন তো তুমি বলবে এটা এ স্টেশন এটা আরো একটা স্টেশন ধরো বি স্টেশন তো এর ভেতরে যে কিছু একটা রাখা আছে দুটো স্টেশনের ভেতরে ধরো এটা একটা গাড়ি তো গাড়ি এরকম ভাবে এখানে রাখতে পারি তারপরে তার খুব কাছে আমি ইচ্ছা মতো দেখো কতটা এরকম পজিশন তৈরি করতে পারি যেহেতু এখানে বিন্দু প্রচুর আর এক একটা এরকম যে উপরে গাছের মতো করেছি এগুলো ধরো এক একটা অবস্থানে বসানো আছে তাহলে প্রথমে সেই অবস্থানে বসানো ছিল এই অবস্থানে তাহলে এরকম এর ভেতরে কতগুলো অবস্থান পেতে পারো অসংখ্য অবস্থান পেতে পারো আশা করছি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো যে এই দুটো লাইনের মাঝে অসংখ্য অবস্থান আমরা পেতে পারি কিন্তু যদি আমি বলি যে এ আর বি এর মাঝে তুমি যে কোনো জায়গায় একটা বসাও বস্তুটাকে যে কোনো জায়গায় তুমি বসাতে পারো এই যে এরকম করা হয়েছে আরো এটা ধরো বস্তু তাহলে যদি এ আর বি এর মাঝে যে কোনো জায়গায় তুমি বস্তুটাকে বসাতে বললি তাহলে তুমি যে কোনো জায়গায় বসাতে পারো এখানে বসানো মানেও বস্তুটা কি এ আর বি এ আর বি এর মাঝেই বসানো হলো মাঝে মানে কিন্তু মোটেও মধ্য বিন্দু নয় কেউ এরকম ভাবে বসালেও প্রথম যে আছে প্রথম জন ধরো আমি বললাম এ আর বি এর মাঝে বস্তুটাকে বসাও তো প্রথম জন এখানে বসালো তাহলে ও নিশ্চয় ঠিকই বসিয়েছে এ আর বি এর মাঝেই কোথাও বসিয়েছে দ্বিতীয় জন যদি এ আর বি এর মাঝে বস্তুটাকে রাখতে পারি তো ওইখানে রেখেছে তো এও ঠিকই বসিয়েছে কারণ এ আর বি এর মাঝে যে কোনো জায়গায় রাখলেই হলো তাহলে এটা করা মানে এ আর বি এ রাখা মাঝে রাখা হলো আর এটা করা মানে এ আর বি এর মাঝে কোথাও একটা রাখা হলো এইটুকু আমরা বুঝলাম তাহলে এ আর বি এর মাঝে রাখা মানে আমরা এর এই বিন্দুগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা জায়গায় রাখতে পারি এই ব্যাপারটা আমাদের যে উত্তল লিন্সের সামনে যখন আমরা বস্তু রাখবো সেক্ষেত্রে খুব বিশেষভাবে কাজে লাগবে দেখো এটা যদি একটা উত্তল লেন্স হয় প্রথমে একটু বুঝে নিই যে অসীম মানে কি ধরো তোমাকে বলা হলো যে তুমি ধরো ঘরের ভেতর বসে এই ভিডিওটা দেখছো তাহলে আমি বললাম ঘরে সব দরজা জানালা লাগানো আছে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে ঘরের ভেতরে সব থেকে দূরের কি জিনিস তুমি দেখতে পাবে তো তুমি চারপাশে ডাকলে দিয়ে বলবে কি হয় দেওয়াল বা ছাদ এটাই সব থেকে দূরে থাকা তোমার বস্তু কিন্তু এখন তুমি ধরো একদম ছাদের উপরে চলে এলে তো ছাদের উপরে এসে আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম যে সব থেকে দূরে থাকা বস্তু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তো ধরো তোমাদের আশেপাশে যদি একটা টাওয়ার থাকে তাহলে টাওয়ারটা যেহেতু সব থেকে উঁচু তাহলে তুমি
কিন্তু খুব ভালো করে যদি লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে পারবে যে তুমি যদি হঠাৎ আকাশের দিকে একবার তাকাও দিনের বেলায় তাহলে কি দেখবে যে সূর্য সূর্য তো অনেক দূরে আছে প্রায় কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে আছে সেটাকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সব থেকে দূরে থাকা বস্তু কি আমাদের জন্য সূর্য রাতের বেলায় সব থেকে দূরে থাকা বস্তু চাঁদ বা তারা হতে পারে এগুলো যেহেতু অনেক দূরে আছে তো এদের আবার দূরত্বের মধ্যে ভাগ আছে যেমন সূর্য ধরো প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে আছে রাতের বেলায় যে তারাগুলো দেখি সেগুলো আরো বেশি কোটি কিলোমিটার দূরে আছে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এগুলো সবই যেন ধরবো অসীম দূরে আছে এরকম নয় যে এটা কম অসীম দূরে এটা আর একটু বড় অসীম দূরে এরকম অসীমে কিছু হয় না অসীম মানে অসীম অনেক দূর মানে সেটাকে আমরা অসীম ধরি ওখানে আবার বড় অসম অসীম বা ছোট অসীম এরকম কোনো কিছু ব্যাপার নেই তো যাই হোক আমরা কি শিখলাম এখান থেকে তবে যে সব থেকে দূরে থাকা অসীম দূরত্বে থাকা বস্তুকে সূর্যকে আমরা ধরতে পারি তো যখন আমরা লেন্স নিব লেন্স এটা যদি লেন্স হয় উত্তর লেন্স আর এইদিকে আমরা বস্তুকে রাখবো বাম দিকে আর ডান দিকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব গুলো তৈরি হবে তার কারণ আলো এদিক থেকে আসবে যে প্রতিসরণ হবে আর প্রতিসরণের পরে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় প্রতিসরণের জন্য যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এটা আমরা বালতির একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম সেখানে বুঝিয়েছিলাম তো যারা জানো না তারা অবশ্যই আগের ভিডিও দেখবে তো এটার ক্ষেত্রে লেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম যে পজিশনে বস্তুকে রাখতে পারি সেটা অসীম অসীম মানে আমি এখানে দেখি যে খাতার যেটা শেষ প্রান্ত সেটাই আমরা অসীম ধরে নিয়েছি তার কারণ আমরা তো আর সূর্য পর্যন্ত দূরত্ব আঁকতে পারবো না তো খাতাই শেষ হয়ে যাবে তাই এটাই আমাদের কাছে যেন সূর্য তাহলে এখানে যেন অসীম দূরত্ব এরপরে দেখো তাহলে কি হতে পারে একটা লেন্সের এই বিন্দুটাকে আলোক কেন্দ্র বলে আর এই যে মোটা করে গেছি এটা ধরো এফ দূরত্ব তাহলে এখান থেকে এতটা এফ দূরত্ব আর তার থেকে আরো সমান দূরে আরো একটা মোটা বিন্দু এঁকেছি তাহলে এটা যদি এফ হয় এটাও ঠিক এফ তাহলে এখান থেকে এতটা কি হলো টু এফ তাহলে এই কালো যে মোটা বিন্দুটা আছে এটা এফ দূরত্বে আছে আর এই বিন্দুটা আছে টু এফ দূরত্বে এরকম দুটো আমরা স্পেশাল পজিশন নিয়ে নিয়েছি একটা হলো এফ আর একটা টু এফ দূরত্বে থাকা অবস্থান প্রথমে আমরা বস্তুকে কোথায় রাখতে পারি একদম সূর্য মানে অসীমে রাখতে পারি এরপরে আমরা কোথায় রাখতে পারি বস্তুকে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের টু এফ আর একটা হচ্ছে অসীম তো অসীম আর টু এফ এর মাঝে যে কোনো জায়গায় তুমি বস্তুকে রাখতে পারো তো অসীম আর টু এফ এর মাঝে যদি আমরা এখানে রাখি বস্তুকে তাহলে সেটাকে আমরা দু নম্বর পজিশন বলতে পারি বা এখানে রাখলে সেটাও আমাদের দু নম্বর পজিশন এখানে রাখলে সেটাও দু নম্বর পজিশন আর এই সবগুলোই কি সবগুলোই তো টু এফ আর অসীমের মাঝেই আছে মাঝে মানে মধ্যেখানে নয় মাঝে আছে তো মাঝে মানে এখানে রাখলেও হবে এখানে রাখলেও হবে এখানে রাখলেও হবে এই সবগুলোই কি মোটেও নতুন কিন্তু পজিশন নয় নতুন পজিশন নয় মানে এগুলো সবই অসীম আর টু এফ এর মাঝেই আছে আগেরটাই যেমন বোঝাচ্ছিলাম যে কোনো একজন ছাত্র যদি এ আর বি এর মাঝে আমি বস্তুকে রাখতে পারি মাঝে মানে মধ্যেখানে নয় তাহলে সে এখানে বসালেও সে ঠিক যদি এখানে বসায় তাও ঠিক যদি কেউ এরকম করে এখানে বসায় তাও ঠিক কিন্তু এগুলো সবই কি এ আর বি এর মাঝে থাকা একটা পজিশন এটা কিন্তু নতুন কিছু পজিশন হচ্ছে না এক্ষেত্রের ক্ষেত্রে যদি কেউ এ তে রাখে কোনো একটা বস্তুকে তাহলে বলবো আচ্ছা বস্তুটা এ তে রেখেছে এটা একটা নতুন পজিশন কেউ একটা যদি বস্তুটাকে বি তে রাখে তাহলে বলবো হ্যাঁ বি তে রেখেছে তাহলে বি হলো একটা নতুন পজিশন কিন্তু এ আর বি এর মাঝে কোথাও একটা ধরো রাখা হয়েছে সেটা কিন্তু নতুন কোন পজিশন নাই এই পজিশন এই পজিশন এই পজিশন সবগুলোই আমাদের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার আশা করছি বুঝতে পেরেছ তো কি পেলাম তাহলে অসীমে থাকা বস্তু হলো একটা নতুন পজিশন আর এই যে কালো মোটা যে বিন্দুটা আছে এটা হচ্ছে টু এফ দূরত্বে থাকা তো টু এফ এবং অসীমের মাঝে থাকা একটা পজিশন যেটা কিনা দুই নম্বর পজিশন দিয়েছে সেটা একটা নতুন পজিশন সেটা এখানেও হতে পারে এখানে এখানে যে কোনো জায়গায় হতে পারে আর কোন একটা বস্তুকে যদি তুমি এখন টু এফ এই রেখে দাও তাহলে এটাও কি হলো এটা একটা নতুন পজিশন হলো যে বস্তুটাকে টু এফ এ রেখেছি প্রথমটা ছিল অসীমে তারপর একটা হলো টু এফ আর অসীমের মাঝে যে কোনো একটা জায়গায় আর এরপরটা হলো বস্তুকে টু এফ এ রেখেছি এর পরবর্তী এটা টু এফ আর এটা এফ তার টু এফ আর এফ এর ভেতরে কতগুলো পজিশন হতে পারে অসংখ্য পজিশন হতে পারে তার মধ্যে তুমি যে কোনো একটা পজিশনকে নিতে পারো সেটাই আমাদের আরো একটা নতুন পজিশন তাহলে এই নতুন পজিশনটা কি হলো টু এফ আর এফ এর মাঝে যে কোনো একটা জায়গায় থাকা বস্তুর অবস্থান মোট আমরা চারখানা অবস্থান তবে পেলাম এতক্ষণ পর্যন্ত একটা হলো অসীম আর একটা অসীম আর টু এফ এর মাঝে এরপরে একদম টু এফ এ একদম টু এফ দূরত্বে যদি বস্তু রাখি তারপরে পেলাম এটা এফ আর এটা টু এফ তা এফ আর টু এফ এর মাঝে যে কোনো একটা জায়গায় এর পরবর্তী যে পজিশন হবে বস্তুকে তাহলে আমরা সামনের দিকে শুধু এগোতে থাকছি লেন্সের দিকে এরপর টু এফ 
আর এফ এর মাঝে হয়ে গেছে এবার বস্তুকে আমরা এফ এ রাখতে পারি এফ ও তাহলে দেখো একটা নতুন পজিশন তাহলে পাঁচটা পজিশন পাওয়া গেল আর একটা পজিশন কি হতে পারে বস্তুকে এফ আর ও এর মাঝে যে কোনো একটা জায়গায় তুমি রাখতে পারো সেটাও একটা নতুন পজিশন কিন্তু কখনোই এফ আর ও এর মাঝে তুমি এখানে রাখলে আর এখানে রাখলে দিয়ে বললে এই দুটো তো নতুন পজিশন মোটেও নয় তার কারণ এটাও এফ আর ও এর মাঝেই আছে এটাও এফ আর ও এর মাঝেই আছে দুটো পজিশন আমাদের ক্ষেত্রে একই রকম পজিশন এগুলো মোটেও নতুন পজিশন নয় এই নতুন পজিশনের কনসেপ্ট আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে তো এরপরে আমরা তবে যে বস্তুকে যদি এরকম অসীম দূরত্বে রাখি তার জন্য প্রতিম্ব কেমন হবে সেগুলো দেখব চলো চলো দেখি প্রথম যে পজিশন আছে তা হলো বস্তু অসীমে আছে তো বস্তু যদি অসীমে থাকে তাহলে দেখো কি হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের লেন্স আর লেন্সের এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ আর এই বিন্দুতে থাকে আলোক কেন্দ্র এগুলো সব প্রধান অক্ষে সমান্তর আলোক রশ্মি নিয়েছি এটা ঠিক দুপুর বারোটাই হয়ে থাকে কারণ দুপুর বারোটায় সূর্য আমাদের ঠিক মাথায় থাকে তো এটা যদি আমার হাতটাকে এখন তুমি যদি লেন্স ভাবো এটাকে তাহলে এর সঙ্গে প্রধান অক্ষ কিভাবে আছে এভাবে আছে যেন প্রধান অক্ষটা লম্ব হবে এটা যদি লম্ব হবে প্রধান অক্ষটা থাকে আর এটা হলো আমাদের লেন্সটা তাহলে যখন দুপুর বারোটায় সূর্য থেকে যে আলোটা আসছে সেটা এরকম ভাবে পড়ছে তো এখান থেকে যখন আলোটা পড়ছে এরকম ভাবে এরকম ভাবে উপর থেকে যখন আলোটা পড়ে এই উপরে যে কালো পেন্টটা নেওয়া হয়েছে এটা ধরো আরো একটা এটা ধরো সূর্য তো সূর্য থেকে যে আলোটা এসে পড়বে সেটা কি প্রধান অক্ষের সঙ্গে দেখো লম্ব হবে প্রধান অক্ষ যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবেই পড়ছে মানে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে পড়ছে লেন্সের উপরে লম্ব হবে পড়ছে একদম বলতে পারো তখন দুপুর বারোটা এটা হয়ে থাকে তো যদি সূর্য থেকে আলোক রশ্মি আসে তাহলে তার প্রধান অক্ষে সমান্তরাল হবে এটা যদি তুমি লেন্স ভাবো ধরো এরকম জায়গায় সূর্য আছে আর এটা দুপুর বারোটা বাসছে তাহলে সূর্য থেকে যে আলোগুলো আসবে এটা যদি লেন্সটা হয় এটা যদি সূর্য হয় তাহলে সূর্য থেকে আলোগুলো একদম সমান্তরাল আলো আসবে কার প্রধান অক্ষের সমান্তরাল তো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো যখন আসবে তখন এটা তো একদম পুরোপুরি লম্বভাবে লেন্সের উপরে যেন পড়ছে তো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো এলে তা কি হয় তা প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষকে একটা বিন্দুতে ছেদ করে যাকে আমরা ফোকাস বলি তাহলে সূর্য দেখো কত বড় বিশাল বড় সূর্য থাকে তার জন্য প্রতিবিম্ব কি একটা বিন্দুতে মাত্র মিলিত হচ্ছে তাহলে এখানে যে প্রতিবিম্বটা পেলাম তার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে বিন্দু আকারের প্রতিবিম্ব আমরা পাবো আর যেহেতু এখানে সব আলোগুলো এসে সরাসরি মিলিত হয়েছে তহের জন্য এই প্রতিবিম্বকে আমরা বলবো সদবিম্ব তাহলে বিন্দু আকারে সদ প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে এর পরবর্তী পজিশন তাহলে কি হবে অসীম তো হয়ে গেল এবার তাহলে অসীম আর টু এফ এর মাঝে যদি বস্তুকে রাখি তাহলে প্রতিবিম্ব কেমন পাবো তো এখানে দেখো এটা ধরো আমাদের টু এফ এখান থেকে এতটা হলো এফ তাহলে এটা হবে আমাদের টু এফ তো এফ আর টু এফ এটা যদি হয় তাহলে অসীম যেন খাতা শেষে অসীম আছে তাহলে অসীম আর টু এফ এর মাঝে যদি আমরা বস্তুকে রাখি তাহলে সেখান থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তর দুটো আলোক রশ্মি দিয়েই আমরা প্রতিবিম্ব এঁকে ফেলতে পারি তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তর যে আলোক রশ্মিটা আছে সেটা প্রতিসরণের পর ফোকাস দিয়ে যায় দেখো ফোকাস দিয়ে পাস করানো হয়েছে আর যদি কোনো রশ্মি আলোক কেন্দ্র দিয়ে যায় তাহলে সেটা সোজা বেরিয়ে যায় তো এরা দেখো কোথায় মিলিত হয়েছে এই পজিশনটা আমাদের এফ মানে এখান থেকে এতটা আসলে টু এফ আর এখান থেকে এতটা হলো এফ তাহলে বস্তু যদি অসীম আর টু এফ এর মাঝে থাকে তাহলে প্রতিবিম্ব কোথায় পাচ্ছি এই পুরোটা তো টু এফ আর এটা হলো এফ তাহলে টু এফ আর এফ এর মাঝে প্রতিবিম্ব পাওয়া যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা দেখো বস্তুর থেকে আকারে ছোট আর প্রতিবিম্ব এভাবে সোজা আছে কিন্তু সরি বস্তু এখানে সোজা আছে কিন্তু প্রতিবিম্বটা এখানে উল্টে গেছে তাহলে আমরা বলতে পারি কি কি প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য কি প্রতিবিম্বটা উল্টানো উল্টানোকে বলা হয় অবশীর্ষ আর যদি সোজা প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তখন সেটাকে আমরা সমশীর্ষ বলবো তাহলে এটা অবশীর্ষ মানে উল্টানো প্রতিবিম্ব আর কেমন যেহেতু আলোক রশ্মিগুলো সরাসরি মিলেছে তাই এটাকে বলা হবে সদবিম্ব আর বস্তুর আকারের থেকে প্রতিবিম্ব আকারে ছোট এই তিনটে বৈশিষ্ট্য লিখে নিবে এর পরবর্তী তাহলে বস্তু সামনের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু প্রথমে অসীমে ছিল বস্তুকে একটু এগিয়ে নিয়ে এলাম অসীম আর সি টু এফ এর মাঝে এবার বস্তুকে আমরা রাখছি নতুন আরও একটা পজিশন সেটা কি হবে তবে টু এ টু এফ যে দূরত্বটা টু এফ এ দূরত্বে যদি বস্তুকে রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তর একটা আলোক রশ্মি পাস করানো হলো আর একটা রশ্মিকে এই আলোক কেন্দ্র দিয়ে পাঠানো হলো এই দুটো রশ্মি মিলবে কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম টু এফ এ দূরত্বেই এই রশ্মি দুটো মিলেছে এটা যেহেতু এখানে মাথা তাই যেখানে রশ্মি দুটো মেলে এটা 
মাথা হবে আগের দুটো এটা বলতে ভুলে গেছিলেন তো এটা মনে রাখবে যেখান থেকে আসছে আলো কোথা থেকে আসছে মাথা থেকে তাহলে এখানেও যেটা তৈরি হবে সেটা মাথাই হবে তো এখানে যদি মাথা তৈরি হয় তাহলে গোড়াটা এর উপরে লম্ব টানতে হবে তাহলে এখানে হবে গোড়াটা এখানে হবে মাথাটা যেখান থেকে আলো কোরসি আসছে সেই আলো কোরসি দুটো প্রতিসরণের পর যেখানে মিলবে সেটি সবসময় মাথা হয় তো এখানে হবে বস্তুটার মাথাটা আর এদিকে হবে গোড়াটা তার মানে এখানেও আমরা দেখছি উল্টানো প্রতিবিম্ব হচ্ছে আর বস্তুর আকারে সমান দেখো এই দুটো প্রতিবিম্ব আর বস্তু দুটোই সমান আকারের হয়ে গেছে আর একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যে প্রতিবিম্বটা কেমন যেহেতু রশ্মিগুলো মিলেছে তাই সদবিম্ব পেলাম তাহলে তিনটে পজিশন আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা চার নাম্বার পজিশনটা দেখব চার নাম্বার পজিশন তাহলে কি হবে বস্তুকে টু এফ আর এফ এই যে দূরত্বটা আছে এটা এফ আর এটা টু এফ তো এফ আর টু এফ এর মাঝে আমরা নিয়ে আসবো যে কোনো একটা জায়গায় তো এফ আর টু এফ এর মাঝে যদি বস্তুকে নিয়ে আসা হয় তাহলে কি দেখছি যে এক্ষেত্রে যে প্রতিবিম্বটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বস্তুর থেকে আকারে বড় এরকমই দুটো রশ্মি পাস করাবে প্রধান অক্ষ সমান্তর আর একটা আরোপ কেন্দ্র দিয়ে যাবে তো তারা দেখো কোথায় মিলেছে এই দূরত্বটা আমাদের টু এফ দূরত্ব তাহলে টু এফ এর থেকে বস্তুকে যখন আমরা এফ এবং টু এফ এই দূরত্বের মাঝে কোথাও একটা রাখবো তো সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয়েছে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে এটা তো টু এফ আর এইদিকে অনেক দূর খাতা সেস যেটা সেটাই আমরা অসীম ধরে নিতে পারি তো অসীম আর টু এফ এর মাঝে হয়েছে কি শিখলাম বস্তুকে যদি আমরা এফ আর টু এফ এর মাঝে রাখি তো প্রতিবিম্ব তৈরি হবে কোথায় টু এফ এবং অসীমের মাঝে এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের আকারটা কেমন বস্তুর থেকে আকারে বড় আর উল্টানো মানে অবশীর্ষ এবং সৎ প্রতিবিম্ব পেলাম যেহেতু রশ্মিগুলো সব মিলে গেছে তাই এখানে সৎ প্রতিবিম্ব আমরা পেয়েছি এর পরবর্তী পজিশন হবে বস্তুকে আরো একটু এগোবো আমরা বস্তুকে এগোতেই থাকছি লেন্সের দিকে বস্তুকে যদি আরেকটু এগোয় তাহলে ও কোথায় আসবে এফে বিন্দুতে আসবে তাহলে বস্তুকে এখন আমরা এফে বিন্দুতে রেখে দিলাম তো এফ বিন্দুতে যদি বস্তুকে রাখি তো একটা আলোক রশ্মি পাঠালাম প্রধান অক্ষে সমান্তরাল সেটা ফোকাস দিয়ে গেল আর যদি আলোক কেন্দ্র দিয়ে কোনো রশ্মি যায় তাহলে সেটা সূর্যা বেরিয়ে যাবে এই দুটো রশ্মি দেখো সমান্তরাল হয়ে গেছে সমান্তরাল রশ্মি তো কখনোই মিলবেই না তার কারণ এদের মাঝের দূর সমান্তরাল রশ্মি মানে কি এদের মাঝের দূরত্ব একই রাখবে তো যখন কখনোই মিলবে না এরকম সিচুয়েশন তখন আমরা ধরবো যে রশ্মিগুলো মিলবে কিন্তু কোথায় অসীমে মানে অনেক দূরে তো যদি রশ্মি ধরো এখানে মিলতো ধরো এখানেই মিলতো তাহলে দেখো প্রতিম্ব কেমন হতো এত বড় হতো এরকম করতে করতে যখন অসীমে মিলবে অসীম মানে তো অনেক দূর অনেক দূরে যখন মিলবে তখন যদি তুমি অনেক দূরে মেলাও তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কি ধরো এটা যেতে যেতে এই এত দূরে মিললো এত দূরে যখন মিললো তাহলে এরকম হতো তো এখানে মিলবে না মিলবে কোথায় অসীমে মানে অনেক দূরে তো অনেক দূরে যখন মিলবে সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব যেটা পাবো সেটা অনেক বড় পাবো কি পেলাম তাহলে এখানে প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর থেকে অনেক বড় হবে আর প্রতিবিম্বটা উল্টানো হবে আর তিন নাম্বার হচ্ছে প্রতিবিম্বটা এখানে সৎ হবে যেহেতু রশ্মিগুলো মিলবে আমরা ধরছি কিন্তু কোথায় মিলবে অসীমে মিলবে লাস্ট এবং সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা যে বস্তু তাহলে আর একটু এগিয়ে নিয়ে আসবো এটা কোথায় এটা আলোক কেন্দ্র একটা এফ মানে ফোকাস তো ফোকাস এবং আলোক কেন্দ্রের মাঝে যদি বস্তু রাখে মানে বস্তু এখন কত দূরে আছে এত দূর ছিল তো এফ তাহলে এফ এর থেকেও যদি কম দূরত্বে রাখি দুভাবেই বললেই হলো বস্তু আলোক কেন্দ্র আর ফোকাস মানে এফ এর মাঝে আছে বা ছোট মানে ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্ব আছে এরকম জায়গায় যদি বস্তু থাকে এখান থেকে দেখো দুটো আলোক রশ্মি বেরিয়েছে একটা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল সেটা ফোকাস দিয়ে গেছে আর একটা আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেছে সেটা সোজা বেরিয়ে গেছে তো এই দুটো রশ্মি দেখো সামনের দিকে যত এগোচ্ছে সামনের দিকে এগোলে কি হচ্ছে রশ্মি দুটোর মাঝের যে দূরত্ব সেটা আস্তে আস্তে দেখো বাড়ছে এখানে এতটুকু যত দূরে যাচ্ছি দেখো এই যে মাঝের যে দূরত্বটা এটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে মানে রশ্মি দুটো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাহলে সামনের দিকে তো এদের মেলার চান্সই নাই সামনের দিকে যখন মেলার চান্স থাকে না তখন আমাদের আরো একটা জিনিস চেক করতে হয় সেটা হলো যে যেটা প্রতিশ্রিত রশ্মি যেমন এটার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রিত রশ্মি এইটা তো এই রশ্মিটাকে পিছনের দিকে বাড়াতে হবে আর এটার ক্ষেত্রে কি এটাই আপতিত রশ্মি আর এটাই তো প্রতিশ্রিত রশ্মি তাহলে এই রশ্মিটাকেও পিছনের দিকে বাড়াবো যদি পিছনের দিকে এই দুটো প্রতিশ্রিত রশ্মিকে বাড়াতে থাকি তো দেখছি এর একটা জায়গায় মিলে যাচ্ছে তো যেখানে মিলবে সেখানেই হবে মাথাটা তো এখানে যেহেতু কিউ মাথা ছিল তাই এখানে ছোট কিউ দিয়ে আমরা মাথাটাকে দেখিয়েছি এখানে যদি মাথা হয় তাহলে এখানে হবে গোড়া তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা ডট ব্যবহার করতে হয়েছে রশ্মি দুটোকে মেলাতে যখনই আমাদের ডট ব্যবহার করতে হবে মানে এরা সরাসরি মিলেনি তো ডট ব্যবহার করা মানে সেটা অসৎ
এই প্রতিবিম্বটা ঠিক একই দিকে মুখ করে আছে এ ওই দিকে মাথা করে আছে এ ওই দিকে মাথা করে আছে তাই এটা হবে সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব বৈশিষ্ট্য কি কি সমশীর্ষ বস্তুর আকারের থেকে প্রতিবিম্বের আকার বড় আর প্রতিবিম্বটি অসদ হবে যেহেতু এখানে ডট ব্যবহার করতে হয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের লেন্স লেন্সের বিভিন্ন পজিশনে বস্তুকে রাখলে তার জন্য কোথায় কেমন প্রতিবিম্ব হবে তা পেলাম কিন্তু যা কিছু বুঝলাম এটা যদি আমরা দেখো পুরোটাই একবার সংক্ষেপে বুঝি তাহলে মোটেও কি শিখলাম সেটা এতগুলো নয় ছটা যে আমি দেখালাম ছটার মধ্যেও দেখো কত মিল আছে যেমন প্রথম যেটা আছে সেটা কি বস্তুকে যদি আমরা অসীমে রাখি তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয় ফোকাসে এর ঠিক উল্টোটা কি বস্তুকে একের সঙ্গে মানে এক নাম্বার পয়েন্টের সঙ্গে মিল আছে দেখো কোনটা পাঁচ নাম্বার পয়েন্টের পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট আমরা বস্তুকে কোথায় রেখেছি ফোকাসে তাই ফোকাসে রাখলে প্রতিবিম্ব কোথায় হবে অসীমে তার কারণ বস্তুকে অসীমে রাখলে যদি তার প্রতিবিম্ব ফোকাসে হয় তাহলে এবার যদি উল্টোটা করি বস্তুকেই আমরা ফোকাসে নিয়ে চলে আসি তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে অসীমে মানে আলো আসলে প্রত্যাবর্তন নীতি ফলো করে বলেই এরকম হয়ে থাকে মানে আলো এরকম টাইপের ধরো তোমাদের তুমি যে ঘরটায় আছো এই ঘরটায় চারটে দরজা যদি এরকম হয় না ধরে নাও তো চারটে দরজার ভেতরে ধরো চারটে দরজাকে যাতে সহজে বুঝতে পারো তাই আমি এরকম ভাবে ভাগ করছি ইস্ট এটা ওয়েস্ট এটা নর্থ আর এটা সাউথ তো কোন একজন মানুষ ধরো নর্থ গেট দিয়ে ঢুকলো সে সাউথ গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল এবার মানুষটাকে তুমি যদি সাউথ গেট দিয়ে ঢুকতে বলো যদি সে নর্থ গেট দিয়ে বেরিয়ে যায় এরকম যদি কোনো মানুষ এরকম রাস্তা ফলো করে তাহলে আমরা বলবো যে মানুষটা প্রত্যাবর্তন নীতি ফলো করছে মানে নর্থ দিয়ে ঢুকলে ও সাউথ দিয়ে বেরোয় আর সাউথ দিয়ে যদি ওই ঘরের ভেতরে ঢোকে তাহলে নর্থ দিয়ে বেরোয় এরকম যদি কোনো মানুষ রাস্তা ফলো করে তাহলে তাকে আমরা বলবো যেন এই প্রত্যাবর্তন নীতি ফলো করছে কিন্তু যদি কেউ এরকম করে দ্বিতীয়বার একটা মানুষ হলে নর্থ গেট দিয়ে ঢুকলো আর সাউথ গেট দিয়ে বেরোলো ধরো কিন্তু সেকেন্ড টাইম ওকে সাউথ গেট দিয়ে ধরো ঢোকালে কিন্তু ও ইস্ট গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে কিন্তু দ্বিতীয় মানুষটা প্রত্যাবর্তন নীতি মোটেও ফলো করছে না তাহলে এই কারণে এখানে এরকম কিছু হচ্ছে বস্তু যদি অসীমে থাকে তার প্রতিবিম্ব হচ্ছে ফোকাসে এবার বস্তুকে টেনে যখনই তুমি ফোকাসে নিয়ে এলে তার প্রতিবিম্ব অটোমেটিক কোথায় চলে গেল অসীমে চলে গেল যেমনটা এটার ক্ষেত্রে হচ্ছিল নর্থ সাউথ গেটের মতোই এরপরে বস্তুকে আমরা দুই নম্বর পজিশনে কোথায় রেখেছিলাম টু এফ এবং এফ এর মাঝে কোথাও একটা তো বস্তুকে যদি টু এফ আর এফ এর মাঝে কোথাও একটা রাখো তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হয় প্রতিবিম্ব হয় বস্তুকে টু এফ আর অসীমের মাঝে রাখলে তার প্রতিবিম্ব হয় এফ এবং টু এফ এর মাঝে যে কোনো একটা জায়গায় এখন একই রকম ভাবে যদি এই দুই এর সঙ্গে মিল বলা দেখি তো সেটা দেখো এটা বস্তুকে এবার এফ আর টু এফ এর মাঝেই রেখে দিয়েছি তাহলে এর প্রতিবিম্ব কোথায় হবে নিশ্চয় টু এফ এবং অসীমের মাঝে কি শিখলাম বস্তুকে যদি টু এফ এবং অসীমের মাঝে রাখি তার প্রতিবিম্ব হবে এফ আর টু এফ এর মাঝে যে কোনো একটা জায়গায় মাঝে মানে মধ্যেখানে নয় এবার বস্তুকে যদি এফ আর টু এফ এর মাঝে রাখি তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে টু এফ এবং অসীমের মাঝে তাহলে এই চারটে তো একদম সম্পূর্ণ মিল যুক্ত আমাদের তাহলে মনে রাখতে হচ্ছে এটা এটা কি বস্তু যদি টু এফ এ থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে টু এফ দূরত্বে আর লাস্ট যেটা যে বস্তু যদি ও এবং এফ এর মাঝে থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে এরকম একটা পজিশনে তো এটা একটা অসদ্বিম্ব গঠন করে আর এটাই পরীক্ষায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমি যে একটা কথা বারবার বলছিলাম যে এটা নতুন পজিশন নয় সেই নতুন পজিশনের গল্পটা আর একটু ভালো করে বুঝে নাও যে ধরো এই দিকে খাতার শেষ মানে অনেক দূরে কোনো একটা জায়গায় অসীম আছে এটা হলো আমাদের টু এফ মোটা বিন্দুটা এটা হলো এফ তো যদি আমরা বস্তুকে কি দেখছি যে বস্তু যত এগোতে থাকছে দেখো এখানে অসীমে থাকাকালীন বস্তুর প্রতিবিম্ব কোথায় হয়েছিল এফ এ বস্তুকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে এলে তাহলে দেখো প্রতিবিম্ব কি হচ্ছে এফ থেকে দূরে সরছে তারপরে বস্তুকে যখন আরো একটু এগোচ্ছ বস্তুকে এগিয়ে কোথায় নিয়ে এসছো একদম সম্পূর্ণ টু এফ এ তখন দেখো প্রতিবিম্ব কি হলো প্রতিবিম্ব কিন্তু আগের থেকে আগে কোথায় ছিল এখানে ছিল তার থেকে আরেকটু দূরে সরে গেল তো যত আমরা বস্তুকে এগোতে থাকছি দেখছি প্রতিবিম্ব আস্তে আস্তে দূরে সরতে থাকছে তাহলে একটা এই ছবিতে বুঝে যায় যে নতুন পজিশনের যে গল্পটা বলছিলাম সেটা কি যে বস্তুকে যদি তুমি এখানে রাখো তাহলে এর জন্য ধরো প্রতিবিম্ব কোথায় হয় এফ আর টু এফ এর মাঝে বস্তুকে যদি তুমি এখানে রাখো তাহলে সেটাও কি হলো সেটাও তো সেই 
टू एफ और असीम मजे को बिंदुते बसान हल तो यह रखम जगह जो वस्तु के बसाई प्रतिबिम्ब कि दूरे सर जाए दूरे सर जो तुम पुरोपुर टू एफे रेखे दाओ तक प्रतिबिम्ब दूरे सर एकदम को जगह तैरी है एकदम तैरी है टू एफ दूरत तई टू एफ दूरत वस्तु रखले प्रतिबिम्ब टू एफे है ये एक नतून पजिशन हे कि टू एफ और असीम मजे जो एक जगह जो वस्तु रखी तो प्रतिबिम्ब तैरी होता की दुटोर मजे ही जो एक जगह एग्लो मोटे नतून पजिशन नये क्योंकि आशा कर बुझते पे छो ना बुझते पर भिडियो दो बार देखो अवश्य बुझते पर तो आजकल भिडियोते यतटाई बाकी जो अंश आज है तो हमें पर भिडियोते करब